こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はあゆみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ,あゆみさんについて自己紹介をお願いします。はい、普段えっとクリエイティブプロデューサーとして活動しています。英語とあゆみと申します。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいというわけで、はい、今回紹介していただくこちらのご自宅が、はい、一応 1LDK って言ったらいいですか、ね、そうですねちょっと、はい、あの形が個性的なのでなんと表現すればいいか難しいんですけど、うん、一応くくり言うとおそらく<笑>、はい、1LDK かなと思いますなんかでも本当にすべての空間こう、うん、あんま仕切りでこう区切られてないですねなんか広いワンルームのようででもプラスあの寝室みたいなのが、うんはい、ついているような形になるので、まあ、後ほどちょっと見ていただけたらなというふうに思ってます。うんうんざっくり各スペース何畳ずつくらいあるんですかね、はい、何畳ずつキッチン六畳いやちょっと雑かもしれない<笑>本当かなみたいな<笑>でもそうかキッチンから作業スペースワークスペースいったらもう二十畳ぐらいありますそうくらいありますかね、うんうん、クローゼットも服が好きなのでクローゼットも全部で三つあったりして、うん、クローゼットだけでもそうですね一二三四畳分ぐらいあったりとかすごいで,す、ね、<笑>でもそれでも結構もう入らなくなってきちゃったりとかして服好きはやっぱりウォークインクローゼット必須というか広いクローゼット必須ですよね。うんはいうん、というわけで、はいまあ、かなりツッコミどころのたくさんある、はい、多い部屋に、はい、<笑>素敵なご自宅ということで、はい、ちょっともろもろ詳しく紹介させていただければなと思います。はい、よろししくお願いますお願願いいいまますすはい、まず最初こちらがリビング兼ダイニングスペースって言ったらいいですか、はい。はい。まずこのスペースはなんかどういったコンセプトで、うん、えっ、ー、とレイアウトまあ考えられたとか何かあったりしますかす、ね。はい。あの全体的にそのナチュラル素材のナチュラルカラーの木のアイテムがまあ多くはなってるんですけど、その中にまあ植物であったりとか変わったデザインの椅子をアクセントとして赤いカラーを入れたりとかして、うん、まあそうですね植物とアートとを散りばめるような。お部屋を作れたらなっていうのでちょっとコーディネートさせていただいてます、まあ、インスピレーションのもととしては東京に K5 っていうあのホテルがあるんですけど、まあ、そこが結構まあ同じようにナチュラル素材の中にまあ真っ赤なカーペットであったりとかなんか緑色のアイテムだったりとか青いカーテンだったりとか原色をパキッと入れるようなデザインになっていてそこから結構影響を受けてあこういう空間の家に住みたいなと思って私もちょっと、はい、作ってみています。うんはいというわけでちょっとじゃあ細かいアイテム、はい、順番にお伺いしていきたいなと思うんですけど、はい、お願いしま,すまずじゃあ前側にある、はい、こちらのクッションですねそうですねクッションからちょっとお尋ねしたいんですけど、はいはいそうですね、これはどちらで購入されたものですか、えっと、そうですねあのすごいあのクッションにこだわりがあって大好きなのですごいいろんなお店で選んで選んでというかまあそうですねすごい可愛い子に出会ったら買っちゃうんですけどこちらのライトイヤーズさんっていう、まあ、ファッションブランドお洋服を普段作られてるブランドさんなんですけど本当もその中古着だったりとかカーペットだったりとかの古いものをこうリメイクしていろいろ商品作られているデザイナーさんでこれもあの既存のカーペットをおそらくそのデザインの形に切り取って組み合わせて作られたようなクッションになって,て裏はなんかこういう感じで柄も入っててすごい可愛いんですよねデニ,、うんうん、デニムじゃないけどデニム素材っぽい感じの青と赤が。重なっていてこの部屋もポイントカラーを一応赤で統一しているので部屋の雰囲気もあっていいなとか、うんうんうん、あとここら辺はあのちょっとブランド名はちゃんと覚えられてないんですけどアッシュペイさんで購入させていただいたりとかジャーナルスタンダードのインテリアの方のお店ですね、うん、で、えー、セレクトされているものをすごい個性的で可愛いなと思って刺繍が気に入って購入したりとか、はい、してちょっと個性的なこう散りばめています。<笑>はいありがとうございます、はい。そしたらじゃあちょっと奥の方に移動して、こちらの、はい、じゃあサイドテーブルからちょっとお尋ねしてもよろしいですか。そうですね。この子も割と最近購入したサイドテーブルなんですけど、あのリセットさんっていう国内のブランドさんなんですけど、結構20代とか若手のプロダクトデザイナーさんが作られているサイドテーブルになってまして、まあサステナブルな家具でもあって、まあ普段だと作った後に捨てられるような廃材になってしまうようなものをこう圧縮して。作られているようなアイテムになっていてすごい色も合わせやすいですし形も個性的なんですけど意外とこう合わせやすくていろんな空間に馴染むのでいいなと思って購入させていただきました、うんうんうん、はい。あとはそうですね、はい、お隣のお隣ですねはい
、なかなか見たことない。そうですね。ちょっと、はい、まあ、珍しい方かもしれないんですけど、ジャスパーモリソンのシンギングマイ。マンズチェアっていう椅子なんですけど、なんかもともと奥にベランダがあるんですけど、そこに置こうかなっていうふうに思って購入したものではあるんですけど。まあ、意外と。部屋に置いてみても空間にすごいマッチするしアクセントになっていいなっていうので置きっぱなしにしてるっていうのとあと、まあ、本当はソファーを置きたいなと思ってるんですけどここにな,んですかなかなか気に入るソファーに出会えなくて今部屋の中に置きっぱなしっていう感じになってますね。うんうんはいここは普段なんかどういった過ごし方をすることが多いですか。そうですね。基本的にあのまあ後でご紹介するんですけど、普段は仕事のスペースの椅子のところに座ってる時間の方が圧倒的には長いんですけど、こうちょっと仕事を忘れたいなとか、いろんな企画とか考えるときにこう膨らませたいなって時とか、あと本をまあ読む時間とか、パソコンから離れて何か考えるときにここに座ってコーヒーとか飲みながら過ごすことが多いです。<笑>はい。そしたらじゃあちょっとその下に敷いてあるこちらのラグについてそうですねちょっとお尋ねしたいんですけど、はいすね、このラグもさっきからあの全部こだわりのあるというか思い出のある商品ではあるんですけど<笑>これはスタジオザブルーボーイっていうブランドさんの日本製のカーペットになるんですけどこちらはあの翔田さんっていう国内のデザイナーさんが展開されているブランドでいろんなカーペットのデザインを展開されているんですけどこれが特に気に入った点で言うと京都とかのお庭で表現されているすみませんあの専門的な言葉は分かんないんですけど砂利とかを使って表現されているお庭波打った表現をこ,うこのカーペットに落とし込んでいるっていう点がすごい素敵だなっていうふうに思って購入させていただきました、うんはい、色もなんか普段スタジオザブルーボーイさんの作品ってすごいカラフルなものが多いんですけどこのシリーズは割と落ち着いた色グレーだったりとか黒だったりとかこういったくすんだカーキっぽい色だったりとかを展開されていて、うん、すごいいろんな空間に合いそうだなっていうので、えー、私はちょっと落ち着いた色を購入させていただきましたちっちゃいやつも可愛いですねあそうなんですよこれもなんかもともとは商品として売るつもりなくてサンプルとしてその色だったりとか配色とかの確認とかするために作ったものだったみたいなんですけど SNS かなかなんかに上げたらすごい評判が良くてネットでこう売ってみたら実際すごい人気で売れてみたいな。ところでどう使うのが私も正解かまだ答えも使ってないんですけど<笑>ちょっと座布団的な感じで使ったりとかあのミニラグとしていろいろ活用できたらなと思っていろんな使い方をしてみていますはい、はいはい、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあちょっとまた今度奥の方に移動して、はいうん、こちらはディスプレイって言ったらいいんですかね、うんはい、お部屋に備え付けでついてる部分なので私はセットしたとか買ったとかじゃないんですけどそおそらくそのベンチとしてあの作られていてでまあ、どう活用しようかなと思ったんですけど座ることはあんまりないので、うん、ほぼディスプレイ空間と本棚としてちょっと使ってるっていう感じですかね、はいはいうんまあ、このスペースは何といってもねこちらの中央のアート作品、はい、そうですね、はいうん、これはどういったコンセプトの作品なんですか、はい、そうですねこれは、えっと、作家さんはあの成田光さんっていうアーティストの方若手の現代アーティストさんが作った。作品なんですけど普段はキャラクターものであったりとか割とカラフルでポップな作品が多い作家さんなんですけどおそらく初めて花束をこうデフォルメ化して表現された作品の一つでそれがすごいあの私もお花のお仕事をしているのですごい気に入って部屋に置きたいなっていうところで購入させていただいて飾らせていただいてるっていう感じになりますね。うんうんうん、この辺の辺とかもすごい大きくて、はい、デザインも特徴のあるものがありますけどそうですねこうドライフラー用の牡蠣を購入して自分でも、まあ、お仕事で注文いただいてディスプレイみたいなのを作らせていただくこともあるんですけど自分でちょっと練習しようかなと思ってこういったあのドライフラーの素材とかを購入したり、まあ、自分で買ったものを使って作ったりとかして作る素材としてのけているものをこうまとめて今飾っているみたいな感じになりますね。うん、本当はこう浮かすというか宙に吊り下げるようなディスプレイとかをちょっと作ろうかなと思って。購入している素材になります、うんうん。はい。なるほど。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてちょっと奥の方行ってダイニング側のキッチンの方ご紹介をしていただきたいなと思います。はいはい、ご紹介させていただきます。はい。はい、したらじゃあまずこちら奥側の、はい、奥の方ですね。えっ、ー、とシェルフ。そうですね。シェルフからちょっと、はい、お伺いしたいんですけど。はい。これはアキプラスさんのジャバラシェルフっていうシェルフでして、まあなんかこう動かして。収納しているものを隠したりとかもしますし、まあ、見せてこうディスプレイ的な感じで見せることもできるのがすごいいいなって思って合わせ役くて気に入ってますね、はいはいはいうん、あとはその上とかはディフューザーとかかあそうですねここら辺も
アパレルショップさんとかでも取り扱い増えているディフューザーになりますねすごい私もデザインが気に入っててこの丸いのがすごい可愛いですよね。気に入っていて香りとかは好きでいろいろ集めるんですか。そうですね。香りもあのお香とかディフューザーもですけど、結構いろんな香りのものを使っているのでなんか部屋の香りがちょっとカオスかも。<笑>あの行く場所によって多分香りが違っていて、確かに香りはいろいろあります、ね。そうなんです。歩く場所によって香りが違うくて、あとゆりをこの定位置あのキコフの牡蠣にいつも飾ってるんですけど、ゆりか釈薬かまあバラとかをこのポジションにいつも飾るようにしてるんですけど。ゆりの香りもすごいあの豊かで強くていい香りがするので、うん、ここを取るために朝すごい心が豊かになるというかすごい心現れる、はい、のですごい気に入ってますね、うんうんうん、この空間も、うんうん、あとその上とかも、うん、額縁にどうなってるんですかそうですね額縁にこれあの造花なんですけど造花をまあ組み合わせて作ってるような作品になっていて園芸系のお仕事されている方に作っていただいたものになりますねこちらとかも同じ方に作っていただいてるんですけどチェーンが木材になっていてそれもすごい面白いなって形になったりとかそのここの家が天井がせっかく高いのであの高さを生かしたようなインテリアをコーディネートができたらなっていうふうに思っていてでまあ観葉植物も釣ってほしいですっていうので依頼して設置いただいたような形になります。うんうんうん、はいなるほどねあとはこちらのダイニングスペースは椅子が2脚ありますがあそうですねちょっと今ちょうど注文してプラス2脚注文していて、うん、あと2つ届く予定なんですけど手前に見えてるちょっと特徴的な形の椅子はコロンビアから輸入してきた椅子になりまして正座して座れるようなワークチェアになってるんですけどちょっと座ってみようかな確かに、はい、これなんか面白いですね実演販売的な,な、ね、そう<笑>こうやって座ってこう、はい、パソコン作業したりとかできたりとかほうほうほうあとまあ何座りこうあぐらか,あぐらかでこうやって作業できたりとかするような椅子になってるんですけどすごいネットで見て気に入ってでもあの国内で取り扱ってるお店がなかったのでブランドさんに直接問い合わせて日本には送れるようになってなかったんですけど相談して<笑>。送っていただきました。はい、はいはい、これなんてブランドさんなんですか。ちょっと読み方が、えー、分かんないものイカラデザインカンパニーさんおそらく。後で下に表記追加いただくので,で、ね、<笑>お願いします。はい。はい。あとこっちはもう普通にご飯食べるときに使っているような椅子なんですけど、えー、カリモクさんのシリーズでカリモクニュースタンダードっていうブランドがあるんですけど、その。ですね、ちょっとグレーっぽい感じの形もすごい変わってて、うんうん、お気に入りです確かになんか折り紙みたいな、はい、そうですねちょっと折りたたんだような折り目がある、うんうんまあ、この蛇腹もそうなんですけどちょっと折り目のあるものとか若干日本を感じるようなデザインみたいなのがすごい好きで、うんうん、なんか用と和が合わさったようなものがすごい好きで、はいね、お気に入りの一つですね、はいはい、プラス2脚今制作いただいてる2つはカリモクサのシリーズのケーススタディっていうまた別のブランドというかシリーズのものなんですけど丸みのあるまた素敵な椅子になっているので、はい、ちょっとご紹介今日したかったんですけど<笑>これはじゃあちょっとインスタとかまたツイッターで、ねはいはい、ぜひ見ていただければ、はい、見ていただければ<笑>はい、はい、あとはダイニングテーブルとかは、はい、これすごい大きなものですけどあそうですねこれはもう備え付けであのお家にそのままもともとついてたものになりますな,なのでテーブルは買わなくて済んだのはすごいありがたかったですね。<笑>しかもこのサイズ購入されたら結構なお値段されますよね。そうですね。なかなかこうハマるものがないので、はい、これはすごいありがたい便利ですし。なるほど、ね。はい。あとはそうですね。頭上もちょっと先ほど軽く紹介いただいた。そうですね。はい。植物がたくさんありますけど、はい、このあたりとかって植物をセレクトされるポイントとかなかったりするんですか？そうですね。あの部屋がその暗いのでここの家半地下みたいな形で光が多く入らないので、うん、なんかそれでもあの丈夫に育つものみたいなのはあまあでも育てながらですかね結構丈夫だって伺ってて購入しても意外と枯れちゃったりとかするのでいろいろこう購入して部屋に合うかどうかを確かめてながらやって、まあ、この子たちは順調に育っていますね。うん、あとそうですこだわりの点で言うと上とあと下にもあるんですけどこれはコード電源コード。で上に吸ってるのはこれはもうなんか装飾品みたいな丸いウッド素材のものがついた紐状のものなんですけど、はいはい、これはあのブレスさんっていうブランドさんが展開しているものでコードは結構最近特にファッション業界とかで働いてる方とか持たれてる方はすごい多いなっていう印象あるんですけどあの吸ってるのは割と珍しくて確かに、えーはい、そうですねこれも植物とか今後ちょこちょこ足していけたらいいなって思って、はい、垂らしてます。なるほどね、はい、ありがとうございますありがとうございます。
でこのまま奥の方を抜けていくと、はい、あそうですねはい、はい、ベランダスペースの間にこう道があるような形になってまして、うん、キッチンがぐるっと、はい、回れるようなデザインになってます。はいはいはい、であの食洗機もえー、ついたりしてここがあの賃貸ではなくて定期借家のオーナーさんがいてオーナーさんが買ったマンションの一部屋をこうお借りしているような形になってるんですけどなのでちょっとまあ機能とかも普通の賃貸マンションと比べたら充実していますねその食洗機ついてるだとかあとデザインもちょっと個性的であったりとか、うんはい、でこのまま先ほど紹介したリビングスペースを抜けていくと。はいはい今度はこちらがどんなススペースにここ、はいえー、と普段お仕事をほぼ自宅で仕事をしているので、まあ、私の仕事場ワークスペースになっています、うんうんうんはい、これなんかロフトみたいな感じにも上はなってるんですかそうですね上のスペースはアトリエといいますか、まあ、一応デザインの仕事とかしていて私自身芸画も好きなので上はなんかアトリエスペースみたいな形で自分の創作をするときに使っていてで下はまあお仕事をするスペースとして使っていますもともと部屋を作ったオーナーさんはここのスペースは子供部屋みたいににして使ってたみたいです。はい、なるほどね。うんうん、そしたらじゃあこの作業スペースちょっと順番に聞いていきたいんですけど、うん、まず手前側のこのライブラリースペースって言ったらいいでしょうか。はい、はい、そうですね、はい。ワークスペースのまあこっち側に本棚が大きい本棚がついてるんですけど、このあたり全部備え付けで元々マンションについていた機能になるんですけど、うん、本棚もこんなに収納があることってなかなかなくてすごい仕事的にも本とか資料とかすごい多いので助かってますね。うんうんうん、はい。なんか本とかは主にどういったものを読まれることが多いですか。そうですね。ライフスタイル系の雑誌だったりとか、ファッション雑誌、あのファッションが大好きなので。なので、雑誌をすごいたくさん買いますし、読むので、まあすごい雑誌がとりあえず多いのと、うんうん、あとはビジネス本とかも、まあ仕事柄。まあ、インプット必要なので読んだりとかあとビジュアルブック、まあ、自分の趣味というか単純に好きなものとしてビジュアルブックとかをこう見るの好きなのでそういったものを買って読んだりしています、はい、最近買ってよかったビジュアルブックとか最近買ってよかったビジュアルブックですか、はい、えー、っとですね宣伝含んじゃうんですけど<笑><笑>あのこちらあの載せていただいてるんですけど U35 を作る人時点っていうあのクリエイターさん35歳以下のクリエイターさんがこうまとめてご紹介されているような雑誌なんですけど私もあの一番最後のページですねあのおそらくギリギリクリエイターに入れたのかなっていうのでご紹介いただいているのでよかったら買って読んでいただけると、はいはいはい、<笑>嬉しいです。はい、宣伝挟みましたすいませんあ作品とかが載ってるんですか<笑>あそうですあのクリエイターさんのプロフィールとそのクリエイターさんが作られている作品がこう見開き2ページで皆さんこう紹介されていて。全部で126名まとめられているような冊子になるのでお仕事的になんかそのいろんなクリエイターさん知りたい方とか依頼先探されている方とか買うといいかもしれません面白いですねはい、えー<笑>ね。めちゃめちゃ宣伝しましたはい,はい、はい、<笑>他には何かあったりしますか、ね、はい。あもう宣伝ばっかりになっちゃった<笑><笑>あの総演最新号にも載せていただいてたりとかあ,、はい、あと銀座さん今年の三月号ですね、うん、にもあのインテリアこちらの部屋ご紹介いただいてるのでよかったら買ってください。紙媒体で見たい方はね。そうですね。はい、はい、あのぜひでもウェブとか動画で見たい方はもう動画初なんで、うん、そうですね。ぜひ。はいはいはい。<笑>なんだこいつはって思われてすいません。<笑><笑>じゃあちょっと、はい、さらにそこから今度奥。はいそうですね奥のスペースこっち食器からとかがいいですかね。ねこっち側も。これ食器棚ですかあここそうですね私はあの食器棚として活用してもともと食器棚として売られてるものじゃないんですけど、はい、食器棚として活用していますね一人暮らしなのでそんなに食器数必要ないのでそんなたくさん買うわけではないんですけどプロダクトとして気に入ったものはいくつか購入したりしていて例えばこのコップとかはあのディーゼルリビングさんが、まあ、結構もう何年も前ですね10年以上前からあるかな展開されてるものでなんか宇宙をイメージして作られたプロダクトを。で中はちょっと月を表現しているのかこうボコボコとしたデザインになっているのがすごい面白いなと思って、まあ、単純に見た目も綺麗ですしグラデーションが気に入っていますね、うん、とかあと食器もその陶芸家さんとか作られてるもので普段から仲良くしていただいてる陶芸家さんなんですけどこれ竹村義則さんという方の作品で友人どうやって使うんだみたいなすごい突っ込まれるんですけど<笑>私はお惣菜を載せて使ってます。はい、すごい笑われました<笑><笑>これちなみにこのシェルフ自体、食器棚自体はこれどちらで購入されたんですか、はい、これは EC サイトで買ったんですけど、はいはい、結構もう何年前に買ったのでサイト自体は覚えてなくてはい、でも EC で買いましたね今だとおそらく選ばれないなっていうかセンスもこうどんどんやっぱ年齢重ねるうちに変わるのでうもう6、7年前とかの自分の好みというかセンスで選んだ
感じがちょっと懐かしいというか、うんうんはいなるほどね、でも引き継いで使えてるので、はいはいはいはい、大切使ってます、はい、ましたそしたらじゃあ、はい、ちょっとまた奥の方行って、はい、ここがもう完全仕事スペースですね。すねはいはいはい、じゃあこのまずオフィスチェアからちょっと紹介していただきたいんですけど、うんはい、これ伊藤樹さんが作られてるあのもう大人気であのインテリア好きな方だったら絶対知ってるんじゃないかなってくらい大人気の、うんバーテブラっていう名前の椅子になります。あの柴田文恵さんっていうプロダクトデザイナーさんが私大好きなんですけど、その方が作られたもので、生地だったりとか、私はつけてないんですけど、取っ手の部分というか、足の部分だったりとかに、木のパーツをカスタマイズできたりとかするデザインとしても面白いし、こう座るとよくわかるんですけど、背中にすごいフィットして、背面も動いたりするので、めちゃめちゃ心地よくて、長時間労働するような、<笑>はい、私とか朝、早いと7時から深夜2、3時までこうずっとデスクに座って仕事するみたいなデスク上でのハードワークみたいな割と日々送ってるんですけど、はい、<笑>ですけどそういうのにもあまり体に負担をかけずたくさん働くことができて、はい、いい椅子ですね。まあ仕事する上でやっぱ椅子は大事です、ね。椅子めちゃくちゃ大事ですね。そうなんですよ。でもなんか質の割に値段もそんなめちゃくちゃ高級な価格とかではないので。ワークチェアってその高いものだと、まあ、230万割と普通にするじゃないですかオフィスチェアとかって。なんですけど、まあ、67万くらいで購入できるのでうそういった他のブランドさんに比べたら全然買いやすい価格なんじゃないかなっていうふうに思います。うんうん、私はあのローラー付きあの買ってないんですけどあのタイプ的にもローラー付きのものとこの足4本立ちのタイプと。があって私あんまりコロコロするのを使うイメージがなかったのとリビングとかあの他のスペースでも馴染むような方がいいなと思ったので足の方に、はい、しましまた、うんはい、なるほどありがとうございます、はい、そしたらじゃああとはデスクライトですね、うん、あそれもなんかすごいちょっとストリート感が今度そうですねちょっとポイントなんか割とさっきの部屋を見る角度によって系統ちょっと変わるんじゃないかと思うんですけど、うん、このライトはブランドさんの名前は今あの飛んでしまってるんですけどもともと廃棄されるような家具をリメイクして生まれからして作っているようなブランドさんで捨てられるようなライトを改造して周りのプリント部分を新しく作って付け加えて販売しているようなブランドさんで割とお手頃価格でいろんな商品販売されてて、うん、これも1万5千とかだったかなデザイナーズ家具にしては買いやすい価格でこのライトとかもありますし鏡とかもありますし椅子とか。いろんな家具を作られているのですごいユニークでグラフィックプリントもすごい可愛いので、うん、おすすめのブランドの一つですおすすめって言いながらブランド名言わないっていう<笑>、はい、ひどいことをしているんですけど<笑>買えんじゃないかっていう<笑>ちょっと後でキャプション出したら出しますそうですねそこはちょっと出すからあとは隣にまたアート作品ですか、はい、そうですねこれはあの、はい、西雄大さんっていうアーティストの方の作品で、まあ、この方は大学の後輩なんですけど私も美術系の大学行ってて大学の一個下の後輩の子が、まあ、今もすごい活躍しているアーティストなんですけどに作ってもらった作品でこれ作ってもらったのはもう7年前ぐらいとかなんですけど注文して作ってもらったもので当時あの私が LINE の LINE フレンズっていうキャラクターにすごいハマっていて、うんうん、ブラウンとコニーっていうキャラクターをこうイメージできるようなオマージュ作品作ってもらえないかみたいな注文をして。作ってくれたのがこれでよくよく見るとラインって文字が入ってるんですよちゃんと顔に両方なんですけどっていうこうブランドの名前も作っている非公式アートです、えー、<笑>非公式アート,<笑>アートになりますこんなものがあったんですねを、はい、注文して作ってもらいましたちょっとブラウンとコニーは今ちょっと空き地でしまって<笑>あもう家にはないんですけど<笑>当時は大きいぬいぐるみとかが家にありました<笑>友達にあげました<笑><笑>アートとしてはすごい気に入ってますね今も、うんうん、はいはい、続いてじゃあクローゼットちょっと紹介をしていただきたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。ま洋服がまあお好きということで、はい、そうですね。ファッションが好きで服がめちゃくちゃあるので、はい、最初にもちょっとだけ触れたんですけど、クローゼットが大きい家じゃないと絶対住めなくて、ここのうちがクローゼットがまあ三つあるので、この家を決める決め手になったんですけど、はい、こちらがよく使うお洋服を置いているスペースになります。<笑>本当にファッションが大好きなので。いろんなデザイナーズブランドさんを購入してるんですけど何点かご紹介できたらなと思うんですけど2022年の秋冬で買ったもので特にお気に入りなのがミスターイットっていうデザイナーズブランドさんなんですけどもともとマルジェラのオートクチュールを担当されてた方が独立して立ち上げられたブランドで日本人の方のブランドなんですけど、まあ、ちょっと薄黄色ベージュっぽい色の服になるんですけどレースのシューって言っていいんですかねがこうずらっと入ってるのが。まあ、レースって普通だとちょっとラブリーになりやすかったりするんですけど形がかっこいいのでこの横部分から腕を出せるような形になっていて形もかなりこだわりがあって着ると形の美しさが余計こう立体的に見えるんですけど
すごいお気に入りでパンツもセットで買ってるんですけどパンツはそうなんか後ろの部分がこうオリジナルの金具でキュッと上がってるようなデザインになっていて下ろして普通に着てもいいんですけど結構これが特徴的でいろんなセレクトショップさんでもすごい人気でデニムとこういったカラーパンツと何種類か生地の素材もあるんですけど人気商品だなっていう記憶がありますでお気に入りの一つですかね。なんか普段こう洋服購入される時とかにこだわりのこうポイントだったりとか、はい、なんかそういうのってあったりしますかそうですね結構買い方は本当さまざまでおそらくその他の皆さんと一緒でセレクトショップとかのインスタフォローしてセレクトショップさんの情報を見て買うこともありますし,何でしょう普通に雑誌のインタビュー記事とかあの芸能人の方とかのインタビュー記事で着てる服を見てあれこれどこのだろうみたいなのから気になって。なんかデザインの形からなんとなくこのブランドかなみたいなのを検索してコレクションとか全部見返してあここのこれだみたいなのを見つけてすぐなんかショップに行って買いに行くみたいな一度こう一目惚れしたらとことん探して見つけて買いに行くみたいなこともありますしあとはまあ海外のブランドさんで好きなところを取り寄せて購入することもありますしなんかいろんな買い方はあるんですけどそうですねあとはなんか若手の方まだ専門学生の方とかま,あまだ独立したばっかりの方のお洋服とかもなんか気に入ったらあの。EC ショップとかやってなくてもそのインスタで公開してるやつとかこれ買えますかみたいな問い合わせてあの買わせていただくこともあったりとかしますいろんな買い方しますけど、まあ、とにかくこ,うこだわって作られてるものが大好きなのでなんか一点物とか数が少ないものはより惹かれるかなっていうのはありますね。こののの服はこれは堺の春夏の袖短めのジャケットなんですけどこれは防護ジャパンの編集長の方が今年変わられて新しい編集長の方が就任されたインタビュー記事みたいなところでこの服を着てあのインタビューを着られて,てなんだこのできる女性かっこいいみたいなのとなんだこのかっこいい服はみたいになってどこかなみたいなのでもなんとなく堺っぽいなと思って調べてで堺で。ですぐあの堺のお店渋谷駅のスクランブルスクエアの店舗に行って<笑>これと同じ服ありますかって言って<笑>見せてであったので購入させてもらったりとかしたのでちょっとまあ思い入れのあるというかあんまりまだ着れてないんですけど素敵な女性と重なって思い入れのある服であります、はい、<笑>ブランドとかショップも本当にさまざまいろんなところで買われるそうですね本当バラバラですね、はいはいはい、固定はあんまりないですね。本当にいろいろです。なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしたらじゃあ今度ちょっと反対側の、はい、こちらがえっとまあ洗面台スペースっていうか、そうですね、はい、洗面台スペースで、あの映ってないんですけど手前にこうお手洗いがあってでこっちに洗面台あって奥にお風呂があるような形になるんですけど、うんうん、私がホテルを巡るのが好きなので。そのいろんなホテルで取り扱われているアメニティとか周辺にある小物とかどこのものを使っているのかなみたいなのをいろんなホテル行くたびにこう調べているんですけどそこで気に入ったものを調べて購入したりすることが多いです、まあ、アメニティに限らずそのいろんな小物とか全部そうなんですけど、うんうん、石鹸とか入浴剤とかまとめて置いてるんですけどこういうの別に棚の中入れちゃってもいいんですけどあえて見せたいものパッケージちょっと可愛いものとか見せたいものはこうやってトーン統一してまとめて見せるように置いていたりとか。しますかね。この器というか、うん、ああそうですね。アメニティを置いてるこれはこれはえっとトモローランドで私は購入したんですけど、海外輸入のあのカゴではあります。はい。あとは奥まあもう皆さん知ってる方、ファッション系の方と知ってる方もすごい多いんじゃないかなと思うんですけど、製造さんが作られてるバウムっていうブランドのスキンケア商品で、まあこれも木材を使ってるっていうのもすごい枯れた部分でもあるんですけど、カリモクさんとコラボレーションしていて、木の部分はカリモクさんが手掛けられてるんですけど、まあこれもあのもしなくなったら取り外して内側の部分だけ購入してまたはめて使うみたいなのができるので、まあ使い続けられるっていうところでまあサステナブルな、うん、はいスキンケアアイテムっていうのもすごい。お気に入りのポイントの一つではありますね。<笑>うん、あとはなんか奥にかかってるタオルとかもすごい可愛いデザインですけど、はいそ,うすね、そうですね。あのタオルもすごいこだわっていてテネリータっていうブランドがあるんですけど、もうそこのタオルしか私は使わないっていうのを決めて、うん、なるべくこうロゴとかをこう統一させてみせたいなみたいなこだわりがあって、全部テネリータのバスタオルとかハンドタオルとかで揃えて使ってますね。はい、すごい素材もいいので気に入っています。はいはい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて寝室を紹介していただきたいなと思います。はい。寝室はまずどんなコンセプトというか、こだわって、ね、えっ、ー、とインテリアを考えましたか。はい。全体通してそのホテルから結構
インスピレーションを受けて作ってる部分なんですけどこの部屋も結構リゾートホテルだったりとかアートホテルみたいなのをイメージして作っていてこの部屋のポイントはこう緑の色をこうパキッとした空間にするためにアクセントとして使っていてポイントとして使っていて、まあ、緑のカーテンとあとまあ植物とあとこのベッドにかけるカバーというか、うん、もう緑色をポイントにして使っていてでここがまああのクローゼットになっていてで、まあ、リゾートホテル感をちょっと出したくて大きめのクッションを後ろに置いて。はい、重ねて使っていますね。<笑>で、奥にある照明がこれはニューライトポッタリーさんってすごい。あのまあ、特にデザイナーさん周りではすごい人気のある照明なんじゃないかなと思うんですけど、いろんなホテルでも取り入れられているホテルさんが多い照明ブランドで、割と初期の作品で最近だと再度低いというか、モノトーン系の照明が多いんですけど、光つけてるから分かりにくいんですけど、緑から黄色のグラデーションになっているようなカラーの照明で珍しくてポイントとしてもあると可愛いなと思って。ここに置いています<笑>、うん。奥の植物もすごい大きいですね。そうですね。天井も高いので、全体通してですけど、せっかく背の高さがあるので。それを生かしたような高い植物を置きたいなと思って、背の高いものを選んでいます。<笑>うん、あとはプロジェクター、ね。あ、そうですね。プロジェクターもすごいお気に入りで、はいはい、先ほどご紹介したワークスペースにある。バーテブラっていう椅子を作られた。デザイナーさん同じデザイナーさんが作られたプロダクトなんですけどあの、まあ、プロジェクターでネットフリックスだったりとかあと普通にテレビ番組だったりとか u n e x だったりとかいろんなあの動画配信番組だったりとか YouTube だったりとかを見ることができるのでベッドに入って映画を見たい時とかに使っていることが多いです。うんうんうんうん、なるほど、ねはいそしたらちょっと移動して、はい、こちらはアクセサリーとかがね反対側そうですねあの横にアクセサリー置き場を作ってるんですけど寝室の手前のスペース移すの難しいと思うんですけど広さがあるので本棚だったりとか置けるなと思いつつちょっと今はアクセサリー置き場だけを設置してましてここにいろいろサングラスだったりとかヘアアクセサリーだったりとかをあとベルトだったりとかを置いてますね。うん、なんかか最近買ったアイテムとか、はいなかったりしますか。最近ではないかもしれないんですけど、ペタードゥっていうファッションブランドが好きで、これも取り寄せてあの買ったものなんですけど、まあ、名刺入れですね。小さいカバンっぽい名刺入れみたいなのがすごい気に入ってて、イベントの仕事をよくしてるので、手が塞がらずに済む名刺入れすごい助かってます。活用しやすくて可愛いですし、合わせやすいので気に入ってますね。うん、あとは。はい。照明が2つ両サイドあります、はい、あそうですねこれもあのちょっと今ブランドさん名前飛んじゃってるんですけどよくよく見るとこれはなんか天使ちょっと星の王子様っぽい天使のような男の子が中にいたりとかもう一つの方は月がこう中にあるようなデザインになっていてすごい美しいなと思って買ったんですけど買ってなんか光をつけてみたら壁にこう照らされた光が映ってちょっとなんかレインボーというか。すごい不思議な光り方をして壁に映っててこれもこれで想定外の演出が生まれてすごい素敵だなと思って気に入っています。うんうん、このまた棚自体もすごい,、はい、あすごいそうですねいいですこれもタイから輸入されて、まあ、日本で取り扱いのあるものなんですけど輸入されたもので注文して数ヶ月待って購入したすごいお気に入りのものでこの家に住む前から使っています。はい、割と長く使っていますねなるほどありがとうございます。はいありがとうございます。はいということであゆみさんの記憶的ルームを撮影させていただきました。ありがとうございます。はい<笑>最後にいくつかお尋ねしたいことがちょっとあるんですけど、はいえっと、このお部屋のえっとコンセプトだったり、はい、えっとそういったものを言葉で表現するとしたらどのお部屋でしょうか。そうですね。ちょっと聞きたいんですが、はい、いかがでしょうか。そうですねこう自然の中に。アートピースが散りばめた宝探しのお部屋です。うん、はい。というわけで結構、はい、本当にもう物がとにかく多いですよ、ね。そうですね。多いですし、あの今回ご紹介しきれなかったぐらい結構一つ一つにこだわりがあったりとか、色、うん、の作家さんのものがあったりとかするので、はい、なんかもう本当自分にとって宝物みたいなのがそこら中にあの散りばめられているような空間になります。うんうんうん、はい。普段こうインテリアだったり、はい、そういった家具雑貨購入されるときに。うんよく行くお店だったり、はいはい、ショップさんとか、なんか最近そういうのなんか良かったですか。そうですね。なんかお店、そうですね。結構その作家さんの個展とかで買わせていただくみたいなことが多いので、個展の店みたいなのは正直あんまりなくて、うん、見てる作家さんのインスタアカウントとかはもういくつかあっ
って作家さんを追って買いに行くみたいなことの方が多いかもしれないですね。あとはなんか無難に L のインテリアに特化した方の雑誌だったりとかを見て結構発見したりとかも多いですし意外とその服もですね服もインテリアも雑誌に戻ってというか見ると新しい発見がまたあったりするのでインスタと雑誌をなんか両方使いでチェックしてインプットしてお買い物しています。作家さんとかから購入されるときは、はいはい、販売されてないものを例えば問い合わせしてこう、えーはいうね、購入できたりとかそうですね、はい、なんかまだその若手の方とかだと自分の作ってるものに値段つけてない方とかもいらっしゃったりするんですけどうそういうのも問い合わせて値段決めていただいて買ったりすることもありますね、はい、そういった場合でも購入できる可能性、はい、もしかしたら買えるかもしれない,しれないっていう、はい、なんで一応問い合わせてみるみたいなその、まあ、あの先ほどご紹介した椅子とかもですけど日本にこう、ね、あのお届けできる設定になってなくても一切とか。一度問い合わせみたいな情熱ですね。もう<笑>情熱でそれが欲しいっていう。はいはいはいはい、うん。なるほどね。はい。ありがとうございます。はい。したらじゃあ最後に何かエミさんの方から、はい、口などがありましたらしていただければ。そうですね。はい。少し遠いんですけど、あの来年の4月えっ、ー、と8日9日に東京都の、えー、品川駅近くにあるザキャンパスっていうスペースで。まあ、今までも大きいイベントをやってきてるんですけどフィーチャードプロジェクトっていうあのデザインプロジェクトを最近始めましてそのプロジェクトとしては初めてのデザインフェスティバルを開催する予定があってそれこそ今回ご紹介したような雑貨だったりとかデザイナーズアイテムみたいなものを販売しているクリエイターズマーケットであったりあとはアート作品の展示であったりあとはご活躍されているクリエイターさんデザイナーさんのトークセッションであったりいろんなプログラムが詰め込まれたデザインフェスティバルを2日間開催する予定があるのでぜひお時間のある方は、まあ、今から日程を抑えていただいてあのお越しいただけると嬉しいなと思っています、うん、プログラムの内容は一応2月の初旬に公式サイトがオープンする予定なのでそちらをご覧になっていただけると、はい、嬉しいですよろしくお願いします、はい、というわけで気になる方ぜひチェックしてみてくださいはい、はい、来てくださいというわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います、はい、ゲストはあゆみさんでしたはいありがとうございましたありがとうございましたさよならさよなら